Так, Шойгу определил новые задачи. Шойгу может определить только вопрос замены ламината на плитку. Это в его компетенции. Еще он может танковый биатлон устроить. Прекратить поставки вооружений инструкторов и прочее на Украину и запретить использовать территорию Европы для таковых. Дать гарантии того, что европейские страны, входящие в НАТО, не согласятся ни в какой перспективе на вступление Украины в НАТО. Вот такие вроде бы несложные вещи. Вам так важно, кому относятся ДНР, ЛНР, к Украине или к России? Пусть это решают жители ДНР, ЛНР. Вообще-то это должно зависеть от их мнения и больше ни от кого. И, конечно же, люди, которые вот и, и в Мариуполе, Мариуполь был под контролем Украины временно, мы это осознавали, и там наши люди, нам э, необходимо была, необходима была вот устойчивая связь с ними. То есть это не только, я говорю, Мариуполь, это я говорю и про Волноваху, я говорю и про Красноармейск, я говорю про Краматор, Славянск. Несмотря, что сами были не в непростой ситуации, но начинается вот с 2017 -го года действовать гуманитарная программа по вот воссоединению народа Донбасса. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. И это по разным направлениям. Это и спорт, это и культура, это, конечно же, поддержка э, вот тех, кто... Э, особо нуждается, и вот был задействован фонд «Единый Донбасс». Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м. Это попытка ее прекратить. Есть ли проблемы? Да. Потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались. Вы знаете, уже все изменилось. Мир уже изменился. В конечном счете это грозит Украине отказ договариваться. По сути, одним. Утратой национального суверенитета. И это очевидно абсолютно. Это должны понимать власти в Киеве. И принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову. Это не прогнозы, это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Успел следующий вопрос. Проблема с родственником. Не знаю, как помочь. Не могу убедить обратиться к психиатру. Работает на ответственной работе, стал замечать некоторые отклонения в ее поведении. Никаких волшебных слов, чтобы опятить пациента с бредовым расстройством, обратиться к психиатру нету. То есть вот каких-то особенных вот приемов и так далее. Собственно, критерии бреда, про бред мы говорили уже неоднократно, критерии бреда характеризуют то, что человек относится к своему состоянию без критики. Человеку невозможно убедить или переубедить в отношении его бредовых заблуждений, его бредовых идей. Они являются абсолютной доминантой. Всадники апокалипсиса уже в пути. 24 февраля надо было начинать эту специальную операцию или нельзя? Вот я как военный человек отвечаю, надо было. Но сегодня надо правильно сказать. Политическое руководство страны по некоторым вопросам было заведено в заблуждение. Просто ввели в заблуждение Путина. Какие-то нехорошие люди. Особенно по отношению э, гражданского населения. И мы были не готовы к тому, что там все было подготовлено к вторжению. Подготовлены оборона, окопы и э, прошито всего население которое было против нас. Мы думали, что это не так. В конечном итоге нас послали подачи. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным. Не, не Но ну, все-таки это был конфиденциальный разговор. Заводили в заблуждение, которые получали от нас деньги, люди, представляющие украинскую элиту, так, так называемую пророссийскую, которые получали от нас деньги. Вот, вот интересное кино. Мы так не договаривались. И будут горькие и тяжелые поражения. Пока не наберем силу и пока склады не заполним, не забьем под завязку тем, что нужно. Даша, смотри. Надо... Даша, смотри на да я вижу дорогу. Даша, смотри на дорогу. Нормально.
нормально все у нас. Да, всем здорово, все. Г газуй. Пока вся промышленность не станет работать. Только для одного, для фронта и для победы. А дальше Соловьев рас рассказывает о том, что в Киеве крадут западные деньги. В Киеве разворовывают западные деньги. Можно сказать, что в Москве крадут даже не западные деньги, а ваши российские деньги с ваших же ресурсов. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. И за эти деньги олигархи покупают, ну, по крайней мере, покупали недвижимость в Европе и Америке, где учатся их дети. И у Соловьева у самого дачка в Италии, и не одна. Как так получилось, Соловьев? Русский Соловьев или российский Соловьев, правильнее, потому что, может, ты и не русский, я же не знаю, может, ты там татарин, например, или бурят, или чуваш, или этот э, мариец. В общем, я в последнее время много узнал национальностей да, в вашей стране, поэтому не могу сказать русский Соловьев, российский. А, как так получилось, что у тебя и у твоих родственников 5 объектов жилой недвижимости в Италии? У всех россиян по 5 объектов жилой недвижимости в Италии? М? Российский Соловьев. Да, я купил недвижимость за границей. И вам советую, если можете себе позволить. Это дешевле, чем покупать дачу где-нибудь у нас на берегу какого-нибудь нашего теплого моря. Слушайте, я когда смотрю, какие цены в Крыму или в Сочи, я понимаю, что в Италии дешевле. И чего? Что же получается? Соловьев похвалил загнивающую Европу. Давайте тогда закончим за него мысль. Если недвижимость дешевле, то, наверное, и зарплаты меньше, не правда ли? Однако, если мы посмотрим на открытую статистику, то увидим следующее. Средняя зарплата в Италии в прошлом году составляла 2200 евро, или 162 тысячи рублей по курсу. В России эти показатели в 4 раза меньше. По данным Росстата, в среднем всего 43 тысячи в месяц. Что уж говорить про покупку вилл, как у Соловьева, который, по данным ФБК, стоит вместе около 10 миллионов евро. Я много лет плачу налоги. Ты будешь рассказывать, что деньги западные крадут? Так у вас из-под носа крадут ваши деньги. Ваш Путин отдал на 49 лет Китаю землю в аренду. А 49 лет это навсегда российский Соловьев. Добрый день, уважаемые Председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, очень рад вас приветствовать и, и видеть. Ну как его, Дзиньцзиньпинь-то? Дзиньцзиньпинь и Путин. Да, эти люди ближе нам, чем эти западные. И нельзя забывать про Китай, который еще в 80-х годах говорил Дзиньцзиньпинь, что на вопрос советского корреспондента, не будет ли у вас северных интересов, он что сказал? Он сказал, не будет северных интересов, если вы будете сильными. Вы, ваш Путин просто так разбрасывается вашими землями, и вы что-то тут рассказываете о том, что у нас Америка заберет. Что у нас забрала Америка? Ну, давайте вспомним. Про церковь он рассказывает. Я вот не понимаю, а как так получается, что Гундяев ваш на богослужение в Пасху выходит с десятью головорезами в окружении? У него же вроде как должна быть всенародная любовь. Зачем ему 10 головорезов в охране? М? Если его так все любят. Может, не так уж и любят, получается? Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. У вас есть такая лошадка пати, российский Соловьев. Загугли. Там достаточно всех тех людей, о которых ты постоянно рассказываешь и пугаешь ими, россиян в Украине, а они сидят у тебя под носом и прекрасно себя чувствуют. Вот так вот российский Соловьев. А вообще интересно, когда ты говорил правду? Вот в 2008 году? Так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акции, является преступником, при том я не могу себе представить, какого размера. Или сейчас, когда ты стал преступником. Или ты просто шавка, которую постоянно пинают ногой хозяева, для того, чтобы эта шавка тявкала то, что нужно ее хозяевам. Второй вариант больше подходит, правда? Не надо кричать «Севастополь наш», не надо кричать «Крым наш», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы украинам, белорусам, молдаванам, армянам, грузинам всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Ну что, сделали, Соловьев? Захотелось идти к вам? Вы так прям старались, да? 
хотели прям, чтобы все к вам пришли, но не получилось. Может быть, потому что нужно было сначала сделать, чтобы вам у вас стало хорошо. М? Я больше скажу. Теперь и вам ходить никуда нельзя. Теперь и вам уже нигде не рады. И вас будут притеснять, и уже притесняют. И абсолютно заслуженно. Вот что вы сделали. Потому что иначе мы все время говорим, оно быстро к нам. А если нет, мы тебя сейчас в харю добил. Быстро кому сказал любить? Любить, я сказал. Ну кто ж такого любить будет? Я просто... Карать будем! Я Больно просто... и страшно! Я просто к тому, что России тоже нужно своего кандидата России вот не нужно Украины. Как это не нужно? Никак не нужно. А кто это такое решил? Мы. Русский народ, который спокойно сказал, русский народ должен себя чувствовать уверенно. Было сказано, с наших земель. Луганск, Донецк, зачем? В чем смысл? Не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А вся это больше, чем Луганск и Донецк. Гораздо.